naman po makabuluman na ilikot ang inibong mapapanood at mapapakinggan dito sa ikit ng bayan. Kamusta ko kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at naway nangingiti kayo dahil si ikit ng bayan na naman po ang makakasama nyo sa mga araw at oras na ito. Kaya naman, happy adibay! sa mga tiga Benguet dahil narito po tayo sa probinsya ng Benguet upang makipagbiwang ng kanilang 121st founding anniversary. At heto po at narito tayo sa kanilang isang aktividad na tinatawag nilang Agri Fair 2021. Dito po ay atin pong makikilala at kikilalangin ang iba't ibang produkto na meron po sila sa kanilang 13 municipalities. Kaya naman, halika at samahan niyo po ang inyong lingkod. dapat nilang gawin na proyekto o programa para gumanda naman pong ekonomiya at agrikultura sa probinsya ng Benguet. Uh, para sa akin po ma'am, eh, ano, dapat fair. Lahat po nung certified sana ng mga organic uh, farmers. Dapat po uh, pari-parihas po sana nagigyan ng mga greenhouses. Kahit po yung mga farmers na naman lang. Mm -hmm. Para yung organic farmer ay uh, organic farming ay maging sustainable po ma'am. At saka po yung mga uh, farmer shaneries po. Uh, dapat po sana bigyan yung mga may malalawak na farms ng mga mga shaneries katulad po ng hand tractor po lang ganun para uh, sustainable din po yung pagtatanim. Lalo na lalo na ngayon at na ang mga farmers ay mga may edad na po. Ganun po. Ang isa pong ikinabubuhay ng mga taga dito sa probinsya ng Benguet ay ang farming. At sila po ay kilala syempre sa Highland Vegetables. At sa araw na ito ay ating po makakasalamuha ang isang farmer dito po sa probinsya ng Benguet. Walang iba po kundi si Madam Marie. Madam, tanong ko lamang po, kayo po ba ay may kahilingan na proyekto o programa na gusto nyong gawin ng ating po mga uupong opisyal sa 2022? Ano po itong mga proyekto o programa na maaari pong makatulong sa inyong pong farmers? Uh, ang sa atin po, yung mga doon sa amin sa probinsya ng Mangkayan ay yung itong mga patatas sa UP, carrots, mm -hmm. ang kailangan namin naman po doon yung mga magandang mga ano yun, facilities na paglagyan ng mga ganito. Mm -hmm. Yung mga facilities na sinasabi ko, yung, ano yun, yung mga parking house, ganun, mm -hmm. para maganda naman ang kalalabasan dito. Kasi kung magaka, wala kang parking house, uh, kung saan saan may nilalagay ang mga gulay, mm -hmm. kaya ang hiling namin ko doon, yung mga parking house, gaya ng, uh, ano yun, house na building ganyan. Opo, opo. Ako, ang gusto ko lang po eh, sana walang ismatin namin para yung produkto namin ang matili. Oo. Yun po. Ay sana kung gawin maganda po para yung mga local namin produkto ay yun ang matili po sa mga. Okay. Maraming salamat po. Mamati niyo hanggang sa muli. Naimbag nga ang sapat ay amin at dati ito ay Wangal Jim. We are celebrating the 121st anniversary ng Adivai. Last year we did not have this anniversary so we are very happy to have it now this year. And as an advocate, as a women's advocate, that is my main agenda, my advocacy running as a board member for this province of Benguet. 
maraming tanong. And uh, maraming tanong regarding livelihood, which is, that is my main platform in running for uh, board member here in the province of Bengal. Ang, ang, ang mga tanong is, uh, how can we sustain? One uh, major question is, how can we sustain livelihood in the province of Benguet. Yes, ang isang napuntahan namin, which is Tuglay, sabi nila, ang dami na daw nilang training. Which sabi ko, oo, ang daming certificates daw. Pero ngayon, I'm planning to balik na rin natin siguro. We will go over those certificates, those training, at we will, uh, we will siguro tignan natin kung ang, ano ang training na nabigyan na kung ano ang pwedeng i-apply natin sa, sa isang munisipyo. Kasi we cannot have before, they always have this training. And training alone, which is uh, not uh, cannot be sustained, is uh, it's useless. So, siguro this time, uh, the sustainability is the big question. So, we have to promise to the, the constituents of Benguet, especially the ladies, the women's sector, na hindi lang tayo puro training. We will make it that yung training natin is magagawa natin ng action. Diba? Action. Yun ang main uh, agenda natin is to make something out of those trainings for Benguet people. So isa rin po sa kilalang produkto ng Benguet province ay ang kape. Kaya naman po, ito at kasama natin si Ma'am Shirley at kanya pong ipapakilala ang kanyang produkto at ganyan din na itatanong po natin sa kanya kung ano po ba ang proyekto o programa na gusto niyang gawin nitong mga uupo na opisyal dito sa Benguet Province. Ano po ba ang sa tingin niyo ang mga dapat na proyekto o programa para po sa ating mga MNMEs? Meron po itong mga livelihood at ganyan din ito pong ating mga farmers. Um, para nakikita ko po ito pag ganyan po may great fair o may sponsoran ng mga government agency sa KLU eh, ang gusto po namin eh, lalo na sa coffee kasi may coffee na tayo sa Benguet we have uh, four varieties of it Arabica, Augusta, Excelsa and Magalica okay. ang parang nakikita po namin na MP eh, yung parang you promote para mag-boom naman itong kudus namin sa Benguet. At ayun yung ating lagi namin ito, ang sabi sa kanila na support local, buy local, kudus local. Para naman makan mga farmers na internyo. Opo, opo. At para makikita namin na yung market, hindi naman bumababa lang yung tumabaas. Para naman kami mga nagpupudus ng quality, kung organic at nakagap. Mm -hmm. Parang nakikita namin na talagang sinusuportaran ninyo, lalo na ito, pag i-promote natin na talagang gawang Pilipino ito. Lalo mm -hmm. natin ito sa Pilipino. Ayun. So, kayo ho ba ay merong inaasahan na aksyon? Ito pong ating mga opisyang. Uh, meron. <laughs> Pero, dapat uh, gawin na ngayon. Apo, apo. Kasi it's for our future, mm -hmm. mga children ngayon, lalo na sa mga minions. At yung nakikita ko rin natin, eh, kagaya ko, senior na dapat doon na sila mag-uutisan sa mga minions. Apo. Para may susunod sa uh, sa amin. Oo naman. Kasi makikita rin natin na we are going on uh, promoting organic uh -oh. So, itong produkto po ninyo, sa mm -hmm. puno galing, ma'am? Ito ba'y galing sa tuba? Okay, tuba. So, itong mga to naman, ano naman po? Uh, galing sa ibang munisipyo. Ano po? So, sa Blan, Kukulay, okay. at saka ato. Okay. Lahat po, may kudus kami from the 13 municipality of Tenget. May mm -hmm. kudus po kami na coffee. And we're promoting itong coffee natin dito sa Tenget. Diba, napakasarap talaga ng kape mm. ng Benguet, ano? Kahit saan mo ihalo ng kape sa ibang lugar, mm. masarap. Yes. Mm. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Ferry, at hanggang sa mga. Thank you. Marami po talagang produkto dito sa provincia ng Benguet. Kaya naman ito at makakasama po natin si Sir Jacinto para matanong naman po natin sa kanya kung ano po ba sa tingin niya ang mga proyekto at programa na maaari kong gawin itong mga uupong opisyal dito sa provincia ng Benguet. Kayo po ba, Sir, ay may naiisip kayo o kahilingan na gustong gawin itong mga uupong opisyal dito sa inyong probinsya? 
since uh, halos lahat ng member namin sa association is uh, more on farming, mm -hmm. siguro naisip kong pinakamagandang pro pro proyekto is to dagdagan yung one farm, farm to market road mm -hmm. and uh, additional assistance sa ating mga fund farmers. Livelihood. Ito naman lang tinitignan ang women. We should, uh, we should also include all other sectors. So, mapalalaki man, mapapabae, we should include them in the livelihood. If we speak of uh, the small sector businesses, uh, I would like to help out in the livelihood of all. Uh, kung ano man ang meron sa isang munisipyo, yun ang ating itatayo, yun ang ating isusustain. Because uh, we do not like to be buying from outside, tapos yun ang ininegosyo natin. We should see what is available in the municipality and the, let's work on that. Talaga naman ang mga tao ay matiskanto sa buhay. Dahil nga naman, itiisip nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya hari na nga ay meron kayong aral na napulot na maaaring niyong ibahagi sa inyong kapwa at i-apply sa inyong sarili. At lagi niyong gusto ng tatandaan, di pa nagkaykaysa mga iwan-iwan. Itinaran niya Ngapag sa'yo atin. This is yours truly, Ipil ng Bayan.